ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే అధ్యాయం జీర్ణ వ్యవస్థ జీర్ణ వ్యవస్థలో రా దగ్గినటువంటి ప్రశ్నలు సాధారణంగా జీర్ణ వ్యవస్థ అంటే అభ్యర్థులందరూ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎంజైములు బట్టి పట్టాల లేకపోతే ఏ ఏ దశల్లో ఎక్కడెక్కడ ఆహార పదార్థాలు ఎన్నెన్ని ఎంజైములు వాటి వెనక ఉన్నటువంటి సంక్లిష్టతను ముందు పక్కన పెట్టాను అసలు జీర్ణ వ్యవస్థ అంటే ఏంది జీర్ణం అంటే ఏంది ఆహార పదార్థాలు సంక్లిష్ట ఆహార పదార్థాలు సరళ ఆహార పదార్థాలుగా మారే ప్రక్రియను జీర్ణం అంటారు అంటే సరళ ఆహార పదార్థాలుగా సంక్లిష్ట ఆహార పదార్థాలు మారటాన్ని సరళ ఆహార పదార్థాలుగా అంటే సాధారణంగా మూడు రకాలైనటువంటి పదార్థాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి పిండి పదార్థాలు రెండు క్రొవ్వులు మూడు ప్రోటీన్లు కార్బోహైడ్రేట్స్ లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ద త్రీ మేజర్ బయోమాలిక్యూల్స్ జీవ రసాయన పదార్థాలు ఈ మూడు రకాలైనటువంటి జీవ రసాయన పదార్థాలైనటువంటి పిండి పదార్థాలు ఇలా అసలు జీర్ణం జీర్ణ వ్యవస్థ ఈ జీర్ణ వ్యవస్థలో సంక్లిష్ట ఆహార పదార్థాలు సంక్లిష్ట ఆహార పదార్థాలు సరళ ఆహార పదార్థాలుగా సరళ ఆహార పదార్థాలుగా మారటాన్ని జీర్ణం అని అంటారు సంక్లిష్ట ఆహార పదార్థాలు సరళ ఆహార పదార్థాలుగా అంటే ఏ ఏ ఆహార పదార్థాలు సరళ ఆహార పదార్థాలుగా మారుతాయి పిండి పదార్థాలు పిండి పదార్థాలు మోనోసాకరైడ్లు పిండి పదార్థాలలోని మోనోసాకరైడ్లు పిండి పదార్థాలలోని పాలీసాకరైడ్లు పిండి పదార్థాలలోని పాలీసాకరైడ్లు మోనోసాకరైడ్లుగా రూపాంతరం చెందుతాయి అంటే గ్లైకోజన్ లేకపోతే స్టార్చ్ లేకపోతే సెల్యులోస్ లేకపోతే సుక్రోస్ లేక మాల్టోస్ అనే చక్కెర్లు వాటి యొక్క సరళ రూపాలైనటువంటి గ్లూకోజులుగా రూపాంతరం చెందుతాయి సంక్లిష్ట ఆహార పదార్థాలు లేదా పాలీసాకరైడ్స్ లేదా మోనోస్ డైసాకరైడ్స్ వాటి యొక్క సరళ రూపాలైనటువంటి గ్లూకోజ్ లేదా ఫ్రక్టోజులుగా రూపాంతరం చెందటాన్ని డైజెషన్ జీర్ణ వ్యవస్థ అని అంటాం క్రువ్వులు జీర్ణం చెందడం ద్వారా వాటిలో ఉన్నటువంటి ఫ్యాటీ ఆమ్లం మరియు గ్లిసరాల్ ఫ్యాటీ ఆమ్లం మరియు గ్లిసరాళ్ళు ఏర్పడతాయి క్రొవ్వులు జీర్ణం చెందడం ద్వారా ఫ్యాటీ ఆమ్లం మరియు గ్లిసరాల్ మరియు మాంసకృత్తులు లేదా ప్రోటీన్లు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్లు లేదా మాంసకృత్తులు ఈ ప్రోటీన్లు లేదా మాంసకృత్తులు సాధారణంగా అమైనో ఆమ్లాలుగా రూపాంతరం చెందుతాయి అమైనో ఆమ్లాలు పాలీసాకరైడ్స్ మోనోసాకరైడ్స్ గాను లేదా డైసాకరైడ్స్ మోనోసాకరైడ్స్ గాను క్రువ్వులు వాటి యొక్క సర సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఫ్యాటీ ఆమ్లం మరియు గ్లిసరాలు గాను ప్రోటీన్లు అమైనో ఆమ్లాలుగా రూపాంతరం చెందేటువంటి అంటే వాటికి సంబంధించిన సరళ ఆహార పదార్థాలుగా రూపాంతరం చెందే ప్రక్రియ వాటికి సంబంధించిన సరళ ఆహార పదార్థాలుగా రూపాంతరం చెందే ప్రక్రియ జీర్ణం అంటారు మరి ఈ జీర్ణం జీర్ణ వ్యవస్థలో మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి కన్ఫ్యూషన్కి ఎటువంటి ఎటువంటి తావు ఇవ్వకండి ఎందుకంటే ఎంజైమ్ల గురించి సంక్లిష్టత ఏమీ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి సో సాధారణంగా మానవుని యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి జీర్ణాశయం మానవుని యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి జీర్ణాశయం యువ ఆకారపు ఆంత్రమూలం ఆంత్రమూలం తర్వాత కనిపించే చిన్న ప్రేగు చిన్న ప్రేగు తర్వాత కనిపించే అతి వెడల్పాటి నిర్మాణమైనటువంటి పెద్ద ప్రేగు సాధారణంగా జీర్ణాశయంలో ప్రోటీన్ల యొక్క జీర్ణం కనిపిస్తుంది జీర్ణాశయంలో ప్రోటీన్ల యొక్క జీర్ణం కనిపిస్తుంది ఆంత్రమూలంలో క్రొవ్వుల యొక్క చిలకరి క్రొవ్వులు చిలకరించబడతాయి లేదా క్రొవ్వుల యొక్క జీర్ణం కనిపిస్తుంది చిన్న ప్రేగులో పిండి పదార్థాల యొక్క జీర్ణం కనిపిస్తుంది ఇది సంక్లిష్టంగా బర్డ్స్ వ్యూ పైనుంచి గమనించి చూస్తే సాధారణంగా ప్రోటీన్లు జీర్ణాశయంలోను క్రొవ్వులు యువ ఆకార పాంత్ర మూలంలోను పిండి పదార్థాలు చిన్న అన్ని పొడవాటి నిర్మాణమైనటువంటి మిలి తిరిగిన రూపమైనటువంటి చిన్న ప్రేగులు ఆహార పదార్థాల యొక్క జీర్ణం జరుగుతుంది చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ జీర్ణం అనగా ఆహార పదార్థాలు సంక్లిష్ట ఆహార పదార్థాలు సరళ ఆహార పదార్థాలుగా రూపాంతరం చెందే ప్రక్రియను జీర్ణం అని చెప్పుకున్నాం ఈ జీర్ణ వ్యవస్థలో సాధారణంగా మానవుని యొక్క జీర్ణం నోటిలో ప్రారంభమవుతుంది మానవుని యొక్క జీర్ణం నోటిలో ప్రారంభమవుతుంది డైజెషన్ విల్ బిగిన్స్ ఇన్ ద ఆర్గాన్ నోన్ యాజ్ మౌత్ నోటిలో ప్రధానంగా మూడు రకాలైనటువంటి భాగాలు కనబడతాయి నాలుక దంతాలు మరియు లాలాజల గ్రంథులు నాలుక కీమో రిసెప్టార్ ఆర్గాన్ రుచిని నిర్ధారించే లేదా రుచిని గుర్తించే మానవుని యొక్క నోటిలోని మానవుని యొక్క శరీరంలోని అతి ముఖ్యమైన భాగం కానీ ఇలా అడిగాడు అనుకోండి క్వశ్చన్ ఈ క్రింది అవయవాలలో ఈ క్రింది 
అవయవాలలు రుచిని నిర్ధారించే అవయవం రుచిని నిర్ధారించేది ఆప్షన్ ఏ నాలుక ఆప్షన్ బి ముక్కు అసలు అభ్యర్థికి రెండో ఆలోచన ఉండదు సి ఏమై ఉండదు అని కూడా ఆలోచించడు రుచి నాలుక కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జలుబు చేసినప్పుడు మనకు ఆహార పదార్థాల యొక్క రుచి తెలుస్తుందా తెలియదు అంటే మనం రుచి అనేది ఏదైతే భావిస్తామో అది ముక్కు ద్వారా కూడా భావించుతుంది అంటే రుచిని నిర్ధారించే మానవ శరీరంలోని రెండు అతి ముఖ్యమైన భాగాలు నాలుక మరియు ముక్కు ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్కడ ఎట్టి పరిస్థితులు ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ ఈ క్రింది వాటిలో నీ పేరు ఏది అని అడిగి ఆప్షన్ ఏలో నీ పేరు ఉన్నా కూడా టెంప్ట్ అవ్వకండి ఎవరికి తెలుసు ఆప్షన్ బిలో నీ నిక్ నేమ్ వచ్చి సి ఏ అండ్ బి ఉంటే ఏం చేస్తావు అలాగే దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ నాలుక రుచిని నిర్ధారించే భాగమే ముక్కు గ్రాణలంబికల ద్వారా వాసన వాసన మరియు రుచిని నిర్ధారించే అతి ముఖ్యమైనటువంటి భాగం నెక్స్ట్ నోటిలో సాధారణంగా మూడు రకాలైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి నాలుక దంతాలు మూడు లాలాజల గ్రంథులు నాలుక దంతాలు మరియు లాలాజల మానవ శరీరంలోని నాలుక పదివేలకు పైగా రుచి మొక్కలను కలిగి పదివేలకు పైగా రుచి మొక్కలను కలిగి ఉంటుంది పదివేలకు పైగా రుచి మొక్కలను కలిగి రుచిని అండాకారంలోని రుచి మొక్కల ప్రాంతంలో అండాకారంలోని రుచి మొక్కల భాగంలో రుచిని స్వీకరించి మెదడుకు పంపటం జరుగుతుంది మెదడుకు పంపటం జరుగుతుంది అండాకారంలోని పదివేల రుచి మొక్కల సాయంతో రుచిని స్వీకరించి మెదడుకు పంపటం జరుగుతుంది రెండవ అతి ముఖ్యమైన భాగం నోటిలోని దంతాలు దంతాల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రం వడెంటాలజీ దంతాల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రం వడెంటాలజీ దంతాల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రాన్ని వడెంటాలజీ ఈ దంతాల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రమైనటువంటి వడెంటాలజీ సాధారణంగా మానవంలోని దంతాలు కాల్షియం అనే మూలకంతో ఏర్పడినటువంటి పదార్థాలు మానవ శరీరంలో అతి దృఢమైన పదార్థమైనటువంటి డెన్ డెంటైన్ లేదా ఎనామిల్ మానవ యొక్క దంతాలను ఆవరించి ఉంటుంది మరి ఈ దంతాలు మానవ శరీరంలో నాలుగు రకాలైన దంతాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి కుంతకాలు రెండు రదనికలు మూడు అగ్రచర్వణకాలు నాలుగు చర్వణకాలు కుంతకాలు రదనికలు అగ్రచర్వణకాలు మరియు చర్వణకాలు మానవుని యొక్క నోటిలో ఉన్న దంతాల సంఖ్య ముప్పై రెండు దంత నమూనా రెండు వన్ టూ త్రీ బై టూ వన్ టూ త్రీ రెండు కుంతకాలు ఒక రదనిక రెండు అగ్రచర్వణకాలు మూడు చర్వణకాలు హాఫ్ ఆఫ్ ద లోయర్ ఆర్ అప్పర్ జా క్రింది దవడలో దవడ యొక్క సగభాగం లేదా పై దవడ యొక్క సగభాగం అంటే రెండు కుంతకాలు ఒక కోరదంతమైనటువంటి ఒక రదనిక అగ్ర చర్వణకాలు మూడు చర్వణకాలు కనిపిస్తాయి అంటే మరలా అంటే మొత్తం కుంతకాల యొక్క సంఖ్య రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ఎనిమిది కుంతకాలు ఎనిమిది రదనికలు నాలుగు అగ్ర చర్వణకాలు ఎనిమిది చర్వణకాలు పన్నెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మానవునిలోని దంతాల సంఖ్య ముప్పై రెండు పన్నెండు ఎనిమిది ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై రెండు నాలుగు రకాలైన దంతాలు కనపడతాయి కుంతకాలు రదనికలు అగ్ర చర్వణకాలు మరియు చర్వణకాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెను వెంటనే అభ్యర్థి మానవులోని దంతాల సంఖ్య ముప్పై రెండు కనుక మానవులోని దంతాల సంఖ్య ముప్పై రెండు చిన్న పిల్లలలోని దంతాల సంఖ్య చిన్న పిల్లలలోని దంతాల సంఖ్య ఇరవై వెను వెంటనే అభ్యర్థి తనతో పాటు ఒక కంక్లూషన్ తీసుకుని వెళ్తాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం కంక్లూషన్ మనకేమో తీసుకోకూడదు ముప్పై రెండు మొత్తం దంతాల సంఖ్య చిన్నపిల్లల్లోని దంతాల సంఖ్య ఇరవై కనుక చర్వణకాలు మాత్రమే కనిపించవు అనుకుంటాడు అది సత్యధర్మం అగ్ర చర్వణకాలు మరియు ఒక చర్వణకం కనిపించదు చిన్నపిల్లల్లో తద్వారా పన్నెండు దంతాలు చిన్నపిల్లల్లో కనిపించవు కుంతకాలు రదనికలు అగ్ర చర్వణకాలు మరియు చర్వణకాలు ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు 
అగ్ర చర్వణకాలు మరియు ఒక చర్వణకం కనిపించకపోవటం గన్ వలన చిన్నపిల్లల్లోని దంతాల సంఖ్య ఇరవై లేదా ఇంకొక రకంగా క్వశ్చన్ అడగచ్చు రెండు సార్లు ఉద్భవించే దంతాల సంఖ్య ఇరవై చిన్నపిల్లల్లో ఉన్నటువంటి దంతాల సంఖ్య ఇరవై పాల దంతాల సంఖ్య ఇరవై మూడు క్వశ్చన్లకు ఒకటే ఆన్సర్ పెద్దవారిలో ఉండు సో ఈ దంతాలలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏనుగు యొక్క దంతం ఏనుగు యొక్క దంతం ఏనుగు యొక్క దంతం ఈ క్రింది వాణిలో దేని యొక్క రూపాంతరం నెంబర్ వన్ కొంతకాలు నెంబర్ టూ రదనికలు నెంబర్ సి అగ్రచర్వణకాలు చర్వణకాలు సాధారణంగా అభ్యర్థి ఏమనుకుంటాడు రెండు కొంతకాలు ఒక చర్వణకం రెండు అగ్ర చర్వణకాలు మూడు చర్వణకాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏనుగు యొక్క దంతం సైడ్ నుంచి వస్తుంది అనుకుంటాడు కాబట్టి సైడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఏనుగు యొక్క దంతం కొంత రతనికల యొక్క రూపాంతరం అనుకుంటాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఏనుగు యొక్క దంతం కొంతకాల యొక్క రూపాంతరం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏనుగు యొక్క దంతం మానవుని యొక్క దంతాలలో ఉన్నటువంటి ముందు భాగమైన ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది మానవుని యొక్క దంత ఏనుగులోని దంతం కొంతకాల యొక్క రూపాంతరం కొంతకాల యొక్క రూపాంతరం ఇలా ఉద్భవించినటువంటి దంతాలు మానవ శరీరంలో ఆహారాన్ని నమ్మలటానికి లేదా మ్యాస్టికేషన్ అనే విధానాన్ని చూపుతాయి రెండు దంతాల మధ్య గల ఖాళీ ప్రదేశాన్ని డయాస్టీమా అని అంటారు రెండు దంతాల మధ్య గల ఖాళీ ప్రదేశాన్ని డయాస్టీమా ద గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ టీత్ రెండు దంతాల మధ్య గల సాధారణంగా కనిపించే రెండు దంతాల మధ్య గల ఖాళీ ప్రదేశాన్ని డయాస్టీమా అని అంటారు డయాస్టీమా అని మరి ఇటువంటి దంతాలలో ఇటువంటి దంతాలు ఆహారాన్ని నమ్మడానికి దోహదం చేస్తాయి మూడవ అతి ముఖ్యమైన భాగం లాలా జల గ్రంథులు లాలా జల గ్రంథులు నోటిలో మూడు రకాలైనటువంటి భాగాలు ఉన్నాయి నాలుక ఆహారాన్ని రుచి ఆహారంలోని రుచిని నిర్ధారించడానికి దోహదం చేస్తుంది దంతాలు ఆహారాన్ని నమ్మడానికి దోహదం చేస్తాయి మరి లాలా జల గ్రంథులు తమ శ్రావకాలైనటువంటి లాలా జలం ద్వారా ఆహారంలో పాక్షికంగా పిండి పదార్థాలను జీర్ణం చేయడానికి దోహదం చేస్తాయి పిండి పదార్థాలను జీర్ణం చేయడానికి దోహదం చేస్తాయి ఎలా దోహదం చేస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోటిలోకి ప్రవేశించిన ఆహారాన్ని సాధారణంగా కొద్దిగా ఆమ్లయుతంగా మార్చడానికి మూడు జతల లాలా జల గ్రంథులు దోహదం చేస్తాయి మానవ నోటిలో మూడు జతల లాలా జల గ్రంథులు కనిపిస్తాయి వన్ పెరోటిడ్ టూ అదోజిహ్విక అదోజిహ్విక నెంబర్ త్రీ ఊరోజంబిక పెరోటిడ్ వెరీ గుడ్ ఈ మూడు లాలా జల గ్రంథులు విడుదల చేసే శ్రావాన్ని లాలా జలం అని అంటాం మూడు లాలా జల గ్రంథులు విడుదల చేసే శ్రావాన్ని లాలా జలం అంటాం లాలా జలం యొక్క పిహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ లాలా జలం యొక్క పిహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ లాలా నోటిలో నోటిలో లాలా జలంతో కల కలిసిన ఆహార పదార్థాన్ని బోలస్ అంటాం నోటిలో ఆహారం నమలబడిన తర్వాత పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారాన్ని బోలస్ అని అంటారు లాలా జలం యొక్క పిహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ కనుక బోలస్ యొక్క పిహెచ్ కూడా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మానవుని యొక్క ఇటువైపు మూడు జత మూడు ఇటువైపు మూడు మానవుని యొక్క నోటిలో మూడు జతల లాలా జల గ్రంథులు కలవు ఒకటి పెరోటిడ్ ఉదోజిహ్విక ఉరోజింబి అదోజిహ్విక మరియు ఉరోజంబిక అనే మూడు జతల లాలా జల గ్రంథులు కలవు ఈ మూడు జతల లాలా జల గ్రంథుల యొక్క శ్రావాన్ని లాలా జలం అంటాం లాలా జలంలో ఉన్నటువంటి లాలా జలం యొక్క పిహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పిహెచ్ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి లాలా జలం ఈ నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణం చేయబడినటువంటి ఈ ఆహార పదార్థాన్ని బోలస్ అంటాము ఈ లాలా జలం యొక్క పిహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ కనుక బోలస్ యొక్క పిహెచ్ కూడా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ బోలస్ యొక్క పిహెచ్ కూడా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది మరి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెరోటిడ్ గ్లాండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాములలో విషగ్రంథిగా రూపాంతరం చెందినటువంటి పాములు మరియు విషకప్పలలో పాములు మరియు విషకప్పలలో విషగ్రంథిగా రూపాంతరం చెందబడినటువంటి లాలా జల గ్రంథులు పెరోటిడ్ విషకప్ప అంటే బిఫో అనే కప్ప విషపూరితమైన బిఫో అనే కప్ప విషపూరితమైన ఈ విషపూరితమైనటువంటి కప్ప అయినటువంటి బిఫో మరియు పాములలో పెరోటిడ్ గ్రంథి పాములలో పెరోటిడ్ గ్రంథి విష గ్రంథిగా రూపాంతరం చెంది ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం నోటిలో నీ పిహెచ్ నోటిలో లాలా జలం యొక్క పిహెచ్ లేదా బోలస్ యొక్క పిహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ అని చెప్పుకున్నాం నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారాన్ని బోలస్ అని చెప్పుకున్నాం నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారాన్ని బోలస్ మరి ఏమేమి జీర్ణమవుతాయి నోటిలోని ఎంజైమ్ లాలా జలంలో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్ టయాలిన్ 
నోటి నుంచి లాలాజల గ్రంథుల నుంచి విడుదలయ్యే లాలాజలంలో గల ఎంజైమ్ టయలిన్ ఈ లాలాజలంలో ఉన్నటువంటి టయలిన్ అనే ఎంజైమ్ ఆహార పదార్థాలను లేదా పాలిసేకరేట్లను ఆహార పదార్థాలను టయలిన్ అనే ఎంజైమ్ చక్కెరలను డెక్స్ట్రోజులుగా మార్చడానికి దోహదం చేస్తుంది టయలిన్ అనే ఎంజైమ్ చక్కెరలను డెక్స్ట్రోజులుగా మార్చుతుంది కనుక నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి పిండి పదార్థం లేదా చక్కెర అనగానే డెక్స్ట్రోజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి బోలస్లో కనిపించే చక్కెరలు ఏ రూపంలో కనిపిస్తాయంటే సాధారణంగా డెక్స్ట్రోజెస్ ఇది నోటిలో జరిగేటువంటి జీర్ణం మరియు నోటిలోని అవయవాలు నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి బోలస్ అనే ఆహార పదార్థం మింగటం అనే చిట్ట చివరి వాలంటరీ చర్య ద్వారా లాస్ట్ వాలంటరీ యాక్షన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఒక్కసారి మింగేవా అయిపోయినట్టే దాని తదనంతరం అన్ని రకాలైనటువంటి చర్యలన్నీ ఇన్వాలంటరీగా జరుగుతాయి ఒకసారి నువ్వు ఆహారాన్ని మింగితే అన్నవాహికలోకి ప్రవేశించినటువంటి ఆహారం పెరిస్టాలిటిక్ చలనాలు జరపడం ద్వారా కానీ ఆ పెరిస్టాలిటిక్ చలనాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఆహారం జీర్ణాశయంలోకి వచ్చి రావడం ద్వారా జీర్ణాశయంలో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం విడుదల కానీ ప్రతి ఒక్క జీర్ణ వ్యవస్థలోని ప్రతి ఒక్క చర్య స్వయం వాలంటరీగా వాలంటరీగా జరుగుతుంది ఎక్సెప్ట్ స్వాలోయింగ్ లాస్ట్ ఈవెన్ ఇన్వాలంటరీగానే జరుగుతుంది లాలాజలం యొక్క స్రావం కూడా ఇన్వాల్ ఇలా నోటిలోకి నుంచి విడుదలైనటువంటి నోటిలోంచి బయల్ బయలుదేరినటువంటి ఆహారం లాస్ట్ వాలంటరీ యాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్వాలోయింగ్ లాస్ట్ వాలంటరీ యాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్వాలోయింగ్ చిట్ట చివరి వాలంటరీ యాక్షన్ అయినటువంటి స్వాలోయింగ్ మింగ ఆహార పదార్థాలు మింగడం ద్వారా ఆహార పదార్థాలు అన్నవాహికలోకి ప్రవేశిస్తాయి అన్నవాహిక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎటువంటి రసాయనక చర్యలను చూపని జీర్ణ వ్యవస్థలోని అతి ముఖ్యమైన భాగం అన్నవాహిక అన్నవాహికలోకి ఆహారం ప్రవేశించబోయే ముందు అన్నవాహికలోకి ఆహారం ప్రవేశించకపోయే ముందు ఆహారం మింగిన వెంటనే మనం మింగినటువంటి ఆహారం జీర్ణ కోశంలోకి ప్రవేశించకుండా ఎపిగ్లాటిస్ అనే మూత వంటి నిర్మాణం కాపాడుతుంది విచ్ ప్రివెంట్స్ ద బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద ఫ్యారింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా జీర్ణ శ్వాస వ్యవస్థ లేదా శ్వాస శ్వాస ఈ శ్వాస కోశంలోకి మరియు ఆహార పదార్థం ఇలా ఆహార పదార్థం వెళ్తుంది అనుకుందాం ఆహారం ఇది వాయువులు ఇలా వాయువులు వెళ్ళవలసిన ప్రాంతంలోకి ఆహార పదార్థాలు మింగినప్పుడు ఆహార పదార్థాలు రాకుండా ఉండటానికి కప్పు వంటి నిర్మాణాన్ని ఏపిగ్లాటిస్ అని అంటారు ఏపిగ్లాటిస్ మానవుడు మింగిన ఆహార పదార్థాలు శ్వాస నాళంలోకి ప్రవేశించకుండా ఉంచే కప్పు వంటి నిర్మాణం లేదా మూత వంటి నిర్మాణం కప్పు లేదా మూత వంటి నిర్మాణాన్ని ఎపిగ్లాటిస్ అంటారు సో ఆహారం మింగబడినటువంటి ఆహారం ఆహారం మింగబడిన తర్వాత శ్వాస శ్వాస నాళం నుంచి శ్వాస నాళం నుంచి కొద్దిగా కిందకు చేరి అన్నవాహికలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఈ నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి ఆహారం నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి ఆహారం అన్నవాహికలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న అన్నవాహిక ఎటువంటి రసాయనిక చర్యలను చూపడిని జీర్ణ వ్యవస్థలోని అతి ముఖ్యమైన భాగం మరి ఏం చేస్తుంది ఇది ముద్ద వంటి నిర్మాణమైనటువంటి బోలస్ను పెరిస్టాలిటిక్ చలనాల ద్వారా కండరాలు కండరాల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాల ద్వారా పూసల వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరచడానికి దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైన నిర్మాణం అంటే ఆహారం ఇలా ముద్ద ముద్ద వలె మారుతూ ఉంటుంది ఆహారం ఇలా ముద్ద వలె మారుతూ ఉంటుంది ఆహారం ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో నొక్క నొక్కు వంటి నిర్మాణాన్ని చూపడం ద్వారా ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో నొక్కు వంటి నిర్మాణాన్ని చూపడం ద్వారా అన్నవాహిక ఆహారాన్ని పెరి ఆహారాన్ని పెరిస్టాలిటిక్ చలనాల ద్వారా పెరిస్టాలిటిక్ చలనాల ద్వారా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆహార పదార్థాలలోని పెరిస్టాలిటిక్ చలన ఆహార పదార్థాలు పెరిస్టాలిటిక్ చలనాలను జరిపే జీర్ణ వ్యవస్థలోని అతి ముఖ్యమైన భాగం అన్న వాహిక అన్న వాహిక ఇలా పెరిస్టాలిటిక్ చలనాల ద్వారా ప్రవేశించినటువంటి ఆహారం పెరిస్టాలిటిక్ చలనాల ద్వారా ప్రవేశించిన ఆహారం జీర్ణాశయంలోని జీర్ణాశయంలోకి ప్రవేశిస్తుంది జీర్ణాశయంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఈ జీర్ణాశయం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గానం జీర్ణాశయం ఏం పనులు చేస్తుంది వాటర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణమైన బోలస్ అన్నవాహిక ద్వారా ప్రయాణించి జీర్ణాశయంలోకి చేరుతుంది జీర్ణాశయం దాని యొక్క సమీప భాగాల ఆధారంగా జీర్ణాశయం రెండు భాగాలుగా చెప్పవచ్చు జీర్ణాశయం యొక్క పై భాగం జీర్ణాశయం యొక్క పైభాగం గుండెకు సమీపంగా ఉంటుంది కనుక జీర్ణాశయం యొక్క పైభాగాన్ని కార్డియాక్ జీర్ణాశయం అని అంటారు కార్డియాక్ 
జీర్ణాశయం అన్నట్టు జీర్ణాశయం యొక్క క్రింది భాగం పైలోరిక్ స్పింటర్ అనే మూత వంటి నిర్మాణంతో కప్పబడుతుంది కనుక జీర్ణాశయం యొక్క క్రింది భాగాన్ని పైలోరిక్ జీర్ణాశయం అని అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీర్ణాశయం యొక్క పైభాగం గుండెకు సమీపంగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కార్డియాక్ జీర్ణాశయం అని అంటారు జీర్ణాశయం యొక్క క్రింది భాగం పైలోరిక్ స్పింటర్ పైలోరిక్ స్పింటర్ పైలోరిక్ స్పింటర్ అనే మూతను కలిగి ఉంటుంది కనుక క్రింది భాగాన్ని పైలోరిక్ జీర్ణాశయం అని అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీర్ణాశయం యొక్క పైభాగం గుండెకు సమీపంగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కార్డియాక్ జీర్ణాశయం జీర్ణాశయం యొక్క క్రింది భాగం మూత వంటి నిర్మాణాన్ని అయినటువంటి పైలోరిక్ స్పింటర్ని కలిగి ఉంటుంది కనుక దాన్ని పైలోరిక్ జీర్ణాశయం అని అంటారు పైలోరిక్ జీర్ణాశయం ఈ పైలోరిక్ జీర్ణాశయం మరియు కార్డియాక్ జీర్ణాశయాలలో యొక్క జీర్ణాశయం యొక్క లోపలి భాగంలో గ్యాస్ట్రిన్ గ్రంథులు కనిపిస్తాయి జీర్ణాశయం యొక్క లోపలి కుడ్యాలలో గ్యాస్ట్రిన్ గ్రంథులు కనిపిస్తాయి వీ కెన్ సీ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిన్ గ్లాండ్స్ ఇన్ ద ఇంటర్ ఇన్నర్ మ్యూకోస్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ స్టమక్ స్టమక్ లోపల లోపలి యొక్క కుడ్యాల యొక్క కణాలలో గ్యాస్ట్రిన్ గ్రంథులు కనపడతాయి ఈ గ్యాస్ట్రిన్ గ్రంథులు సాధారణంగా రెండు రకాలైనటువంటి పదార్థాలను విడుదల చేస్తాయి హెచ్సిఎల్ మరియు మ్యూసిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీర్ణ వ్యవస్థలోని జీర్ణాశయం యొక్క లోపలి కుడ్యాలలో జీ గ్యాస్ట్రిన్ గ్రంథులు విడుదల చేస్తాయి గ్యాస్ట్రిన్ గ్రంథులు విడుదల చేసే రసాన్ని గ్యాస్ట్రిన్ రసం లేదా జఠర రసం అంటాం ఈ జఠర రసంలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయి ఒకటి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మరియు మ్యూసిన్ విడుదల జఠర రసం నుంచి విడుదల చేయబడినటువంటి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఆహార పదార్థాలను ఆమ్లయుతంగా చేస్తుంది అంటే ఆమ్లయుతంగా ఎందుకు చేయాలి మనం భుజించినటువంటి ఆహారంలో పొరపాటున ఏదైనా విష పదార్థం కానీ వ్యాధికారక క్రిమి కానీ ప్రవేశిస్తే ఆ వ్యాధికారక క్రిమి ఈ పదార్థం లేదా ఆహారం యొక్క ఆమ్ల స్వభావంతో పూర్తిగా నివారించబడుతుంది ఆమ్ల స్వభావం వల్ల పూర్తిగా నివారించబడుతుంది రెండవ అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆటో కెటలైసిస్ అనే విధానం ద్వారా చర్యారహితమైనటువంటి ఎంజైమ్లను చర్యాయుతమైన ఎంజైమ్లుగా మార్చుతుంది ఇది ఎంజైమ్ చర్యారు రహితమైనటువంటి ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం జీర్ణాశయంలో జీర్ణం కావలసిన ఆహార పదార్థాలు ప్రోటీన్లు ప్రోటీన్ల జీర్ణానికి దోహదం చేసే ఎంజైమ్ పెప్సినోజెన్ పెప్సినోజెన్ జన్ ఉంటే చర్యారహిత ఎంజైమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెప్సినోజన్ ఈజ్ అన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ అన్ ఇన్యాక్టివ్ చర్యారహితమైనటువంటి ఏ ఎంజైమ్ చివరిలోనైనా జన్ ఉందో ట్రెప్సినోజన్ పెప్సినోజన్ లైసోజన్ ఏ ఎంజైమ్ అయినా ఆ ఎంజైమ్ యొక్క చివరిలో జన్ ఉంటే అది చర్యారహితం ఈ పెప్సినోజన్ అనే చర్యారహితమైన ఎంజైమ్ చర్యాయుతమైనటువంటి ఎంజైమ్ అయినా పెప్సిన్గా మారాలంటే చర్యాయుతమైన ఎంజైమ్ అయినా పెప్సిన్గా మారాలంటే కావలసినటువంటి కారకం హెచ్సిఎల్ స్థూలంగా హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం రెండు ప్రధానమైనటువంటి విధులను వర్తిస్తుంది నెంబర్ వన్ ఆహారంలో ప్రవేశించే వ్యాధికారక క్రిములను సంహరిస్తుంది నెంబర్ టూ చర్యారహితమైనటువంటి ఎంజైమ్ అయినటువంటి పెప్సినోజన్ను పెప్సిన్గా మార్చి పెప్సిన్ మరలా తిరిగి చర్యారహితమైనటువంటి పెప్సినోజన్ను ఇలా వలయం రూపంలో ఆటో కెటలైసిస్ విధానం ద్వారా వలయం రూపంలో ఆటో కెటలైసిస్ విధానం ద్వారా చర్యారహితమైన ఎంజైమ్లు చర్యాయుతమైన ఎంజైమ్లుగా చేయడానికి దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైన ఎంజైమ్ కారకం హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం నెంబర్ టూ న్యూసిన్ ఆహార పదార్థాలను జిగటగా ఉంచడానికి దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైన కారకం ఆహార పదార్థాలను జిగటగా ఉంచడానికి దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైన కారకం కనుక ఆహార పదార్థాలను అంటే జీర్ణ వ్యవస్థలో లేదా జీర్ణాశయంలో ఏర్పడినటువంటి పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను జిగటగా ఉంచి తరువాత భాగమైనటువంటి యు ఆకారపు ఆంత్రమూలానికి పంపడానికి దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైన జీర్ణ వ్యవస్థలోని భాగం 
జీర్ణాశయం ఈ జీర్ణాశయం యొక్క కుడ్యాల నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి మ్యూసిన్ మరియు హైడ్రోక్లోరిక్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మరియు మ్యూసిన్ ఇది జీర్ణాశయానికి సంబంధించి మరి ఈ జీర్ణాశయంలోని స్రావాల గురించి చెప్పుకున్నాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఏమేం చేస్తాయి ఈ భాగంలో పెప్సినోజన్ లేదా మరి పెప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ పెప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో పెప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ ప్రోటీన్లు పెప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో పెప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో అమైనో ఆమ్లాలుగా రూపాంతరం చెందుతాయి అమైనో ఆమ్లాలుగా రూపాంతరం చెందడం గమనించవచ్చు ఇలా ఏర్పడినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇలా ఏర్పడినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇలా పాక్షికంగా జన్మండి మరి చిన్నపిల్లల్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానం కనిపిస్తుంది మీరు గమనించేస్తే చిన్నపిల్లలు భుజించేది పాలు వామిటింగ్ చేసుకునేది పెరుగు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం నోటిలో పాలకు సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి జీర్ణం జరగలేదు జీర్ణాశయంలో యువ అన్న వాయిక లేదా ఆహార వాయికలో రసాయనకమైనటువంటి ఎంజైమ్లు యొక్క విడుదల లేదా విస్తారం జరగదని చెప్పుకున్నాం ఒకసారి ఆహారం జీర్ణాశయం నుంచి కిందకి వెళితే ఎట్టి పరిస్థితులకు పైకి రాదు అంటే ఆహారం ప్రోటీన్లు లేదా ఆహారంలో జీర్ణం వ్యవస్థ జీర్ణం అవటానికి సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జీర్ణాశయం చిన్నపిల్లలు పాలు తాగినప్పుడు వారిలో పాలు వామిటింగ్స్లో ఏమొస్తుంది పెరుగు వారు తాగడం ఏమో పాలు తాగారు విడుదల చేయటం ఏమో పెరుగు చిన్నపిల్లలలో పాలు పెరుగుగా మారటానికి అవసరమైనటువంటి ఎంజైమ్ రేనేన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిన్నపిల్లలలో పాలు పెరుగుగా మారటానికి దోహదం చేసే లేదా పాలు పెరుగుగా మారటానికి అవసరమైనటువంటి అతి ముఖ్యమైన ఎంజైమ్ రేన్ మూడు లేదా నాలుగు సంవత్సరాల వయసు రాగానే చిన్నపిల్లల్లో అదృశ్యమయ్యే ఎంజైమ్ రెనిన్ మరి ఇలా పాక్షికంగా జీర్ణమైన జీర్ణాశయంలో పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారాన్ని ఖైమని అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహార పదార్థాన్ని బోలస్ అని చెప్పుకున్నాం జీర్ణాశయంలో పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారాన్ని ఖైమ్ అని చెప్పుకున్నాం జీర్ణాశయంలో పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారమైనటువంటి కైమ్ జీర్ణాశయం నుంచి తరువాత భాగమైనటువంటి యువ ఆకార పాంత్ర మూలంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మూత వంటి నిర్మాణమైనటువంటి పైలోరిక్ స్పింక్టర్ ద్వారా ఒకసారి లో స్పింక్టర్ అంటే ఏక ప్రవాహ దిశను కొనసాగించేది ఒకసారి ఆహారం జీర్ణాశయం నుంచి వెనక్కి యువ ఆకార పాంత్ర మూలంలోకి వస్తే ఎట్టి పరిస్థితులు వెనక్కి రాదు అందుకే మీరు గమనించేస్తే కొన్నిసార్లు మనకి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనిపిస్తుంది మరలా అనిపించినటువంటి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా వన్ అవర్ తర్వాత పూర్తిగా మనకి అదృశ్యమైపోతుంది అంటే ఆ జీర్ణాశయం నుంచి ఆహారం యువ ఆకార పాంత్ర మూలంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఒక్కసారి యువ ఆకార పాంత్ర మూలంలోకి ఆహారం వెళితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆహారం వెనుకకు రాదు ఇట్ ప్రివెంట్స్ పైలోరిక్ స్పింక్టర్ ప్రివెంట్స్ ద బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ పైలోరిక్ స్పింక్టర్ అనే నిర్మాణం ఆహారం వెనుకకు రావటాన్ని నిరోధిస్తుంది ఆహారం వెనుక్కి రావడానికి నిరోధిస్తుంది నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పిహెచ్ హెచ్సిఎల్ యొక్క పిహెచ్ జీర్ణాశయంలో విడుదలయ్యేటువంటి హెచ్సిఎల్ యొక్క పిహెచ్ రెండు నుంచి మూడు గాఢ ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది కనుక కైమ్ యొక్క పిహెచ్ కూడా గాఢ ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ స్టమక్ ఈ జీర్ణాశయంలో సాధారణంగా మూడు రకాలైనటువంటి కండరాలు ఉంటాయి జీర్ణాశయంలో మూడు రకాలైన ఓవాలు నిలువు మరియు అడ్డు కండరాలు జీర్ణాశయంలో ఉన్నటువంటి నిలువు వాలు మరియు అడ్డు కండరాల సహాయంతో మనం భుజించినటువంటి ఆహారం ఛిద్రం చేయబడుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ జీర్ణాశయంలో మనం భుజించినటువంటి ఆహారం జీర్ణాశయంలో మనం భుజించినటువంటి ఆహారం మూడు రకాలైనటువంటి నిలువు వాలు మరియు ఏటవాలు కండరాల ద్వారా చర్నింగ్ అండర్ అనేక కండరాల సహాయంతో మొక్కలు మొక్కలుగా చేయబడుతుంది కనుక జీర్ణాశయంలో పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారాన్ని ఖైమ్ అని అంటారు జీర్ణాశయంలో పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారాన్ని ఖైమ్ అని అంటారు ఇది జీర్ణాశయంలో సంభవించినటువంటి జీర్ణం ఇలా పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి ఆహారంలో ప్రోటీన్లు జీర్ణం అవటం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఆహార పదార్థాన్ని ఖైమ్ అన్నాం ఖైమ్ పైలోరిక్ స్పింక్టర్ ద్వారా తర్వాత భాగమైనటువంటి జీర్ణ వ్యవస్థలోని అతి ముఖ్యమైనటువంటి భాగం చూడటానికి చాలా చిన్న భాగమే కానీ అతి ముఖ్యమైనటువంటి జీర్ణ వ్యవస్థలోని అతి ముఖ్యమైనటువంటి విధులను నిర్వర్తించే అతి ముఖ్యమైన భాగం ఏం చేస్తుందంటే ఇది యు ఆకారంలో యు ఇది యు ఆకారపు నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది యు ఆకారపు నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ యు ఆకారపు నిర్మాణాన్ని కలిగినటువంటి ఈ భాగం యు ఆకారపు నిర్మాణాన్ని కలిగిన యు ఈ భాగం ఆంత్రమూలం అని అంటారు ఆంత్రమూలం 
లేదా డ్యూడినం ఈ ఆంత్రమూలానికి ఎడమ వైపున ఆకు ఆకారంలోని క్లోమం ఉంటుంది ఆకు ఆకారంలోని క్లోమం మానవ శరీరంలోని ఏకైక మిశ్రమ గ్రంథి మరియు ఆంత్రమూల మనకు ఎడమ వైపున ఉన్నటువంటి ఆకు ఆకారంలోని అతి ముఖ్య ముఖ్యమైన గ్రంథి ఎంజైమ్లు మరియు హార్మోన్లు అనే రెండు పూర్తి విరుద్ధమైన పదార్థాలను విడుదల చేసే ఏకైక గ్రంథి అయినటువంటి క్లోమం ఆంత్రమూలమునకు ఎడమ వైపున ఉంటుంది మరి ఆంత్రమూలమునకు కుడి వైపున మానవ శరీరంలోని అతిపెద్ద అవయవమైనటువంటి త్రిభుజాకారంలోని కాలేయం కనిపిస్తుంది ఈ కాలేయం సాధారణంగా మానవ శరీరంలోని అతిపెద్ద అవయవమైనటువంటి కాలేయం పాక్షికంగా జీర్ణమై పైలోరిక్ స్పింక్టర్ ద్వారా ప్రయాణ ఆంత్రమూలంలోకి ప్రయాణించిన ఆహార పదార్థాలు ఆంత్రమూలంలోకి ప్రయాణించిన ఆహార పదార్థాలు ఈ ఇక్కడేమో ఆహార పదార్థాలు ఆమ్లయుతంలో ఉన్నాయి ఈ ఆమ్లయుతమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎప్పుడైతే ఆంధ్రమూలంలోకి ప్రవేశిస్తాయో ఒక్కొక్క భాగంలో ఒక్కొక్క నిర్దిష్టమైన లక్షణాన్ని కలిగి ఉండాలి జీర్ణాశయంలోని ఆహార పదార్థం జీర్ణాశయంలోని కుడ్యాలు లేదా గోడలు ఆమ్ల స్వభావాన్ని తట్టుకుని నిలబడగలవు కానీ యు ఆకారపు ఆంత్రమూలంలో యు ఆకారపు ఆంత్రమూలంలో యు ఆకారపు ఆంత్రమూలంలో ఆహార పదార్థాలు ప్రవేశించిన వెంటనే ఆహార పదార్థాలు ఆమ్ల ఆమ్లయుతమైన ఆహార పదార్థాలు తటస్థీకరించబడటానికి తటస్థీకరించబడటానికి ఈ క్లోమం యొక్క బహిస్రావి భాగం లేదా ఎన్ ఎక్సోక్రైన్ బ్లా భాగం బహిస్రావి భాగం లేదా ఎక్సోక్రైన్ భాగం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లోమం యొక్క బహిస్రావి భాగం ప్రధానంగా రెండు రకాలైనటువంటి పదార్థాలను విడుదల చేస్తుంది నెంబర్ వన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ మరియు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ మరియు అమైలేజ్ అనే ఇంజన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ మరియు అమైలైజ్ అనే ఎంజైమ్ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలైజ్ అనే ఎంజైమ్ రెండు ఎంజైములు ఉంటాయి మానవుని యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థలు ఒకటి సెలైవరీ అమైలైజ్ లేదా టయలిన్ అనే ఎంజైమ్ నోటి యొక్క లాలాజలంలో విడుదల కాబడినటువంటి ఎంజైమ్ నోటి యొక్క లాలాజలంలో విడుదల కాబడినటువంటి ఎంజైమ్ సెలైవరీ అమైలైజ్ లేదా టయలిన్ అన్నాం సెలైవాతో పాటుగా విడుదలయ్యే ఎంజైమ్ కాబట్టి దాన్ని సెలైవరీ అమైలైజ్ అని అలాగే ఈ క్లోమంలో విడుదలవుతుంది కనుక దాన్ని ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలైజ్ అని అంటారు క్లోమంలో విడుదలైనటువంటి ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలైజ్ ప్యాంక్ క్లోమంలో విడుదలైనటువంటి ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలైజ్ ఆహార పదార్థాలను నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణం కాబడినప్పుడు పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి ఆహారమైనటువంటి బోలస్ నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణం కాబడినటువంటి బోలస్ అనే ఆహార పదార్థంలో ఉన్నటువంటి డెక్స్ట్రోజెస్ లను మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెక్స్ట్రోజెస్ డైసాకరైడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి డెక్స్ట్రోజెస్ ను మోనోసాకరైడ్ రూపంలోకి మార్చడానికి దోహదం చేసే ఎంజైమ్ అమైలే ఏ అమైలేజ్ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ క్లోమం యొక్క బహిస్రావి భాగం నుండి విడుదల చేయబడినటువంటి ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ అనే ఎంజైమ్ క్లోమం యొక్క బహిస్రావి భాగం నుంచి విడుదల చేయబడినటువంటి ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ అనే ఎంజైమ్ నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణం చేయబడినటువంటి డెక్స్ట్రోజ్ అనే చక్కెరలను మోనోసాకరైడ్లుగా మార్చుతుంది నోటిలో పాక్షికంగా జీర్ణం చేయబడినటువంటి డెక్స్ట్రోజ్ అనే చక్కెరలను మోనోసాకరైడ్లుగా మార్చబడుతుంది నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ విధి అయిపోయింది రెండవది దీని నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి క్లోమం యొక్క బహిస్రావి భాగం నుంచి విడుదల చేయబడినటువంటి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనే పదార్థాలు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనే పదార్థాలు ఆమ్లయుతమైన ఆహార పదార్థాలను తటస్థీకరిస్తాయి ఆమ్లయుత ఆహారాన్ని తటస్థీకరిస్తాయి అమైలేజ్ అనే ఎంజైమ్ డెక్స్ట్రోజ్లను మోనోసాకరైడ్ లేదా సింపుల్ షుగర్స్గా మార్చింది ఇలా ఇది క్లోమం యొక్క విధి ఇది క్లోమం యొక్క విధి మరి కాలేయం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాలేయం మానవ శరీరంలోని అతి పెద్ద అవయం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ అభ్యర్థులు ఎగ్జామినర్లో క్వశ్చన్లో ఒకవేళ ఈ క్రింది అవయవాలలో ఏ పలానా పని చేసే అవయవం అని అడిగినప్పుడు ఆప్షన్స్లో నీకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే ఆప్షన్స్లో కాలేయం ఉంటే కళ్ళు మూసుకొని కాలేయం పెట్టి రావడానికి పెట్టి వస్తే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ టు ఇట్ బికమ్ రైట్ ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే అన్ని ప్రధానమైన విధులను నిర్వర్తించే అతి ముఖ్యమైనటువంటి అవయవం 
మానవ శరీరంలోని అతి పెద్ద అవయవం అతి పెద్ద అవయవం అవయవం అతి పెద్ద గ్రంథి పునరుత్పాదక సామర్థ్యం పునరుత్పాదక సామర్థ్యం గల గ్రంథి పునరుత్పాదక సామర్థ్యం గల గ్రంథి లేదా అవయవం ఇది ఆకారమేమో త్రిభుజాకారం ఉంటుంది కానీ నాలుగు లంబికలతో ఏర్పడినటువంటి గ్రంథి ఇలా నాలుగు లంబికలతో ఏర్పడిన గ్రంథి ఇలా నాలుగు లంబికలతో ఏర్పడిన త్రిభుజాకారంలో నాలుగు లంబికలతో ఏర్పడిన అతి ముఖ్యమైన గ్రంథి లేదా అతి ముఖ్యమైన హార్మ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు దీనిలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎటువంటి ఎంజైమ్లను విడుదల చేయని ఏకైక మానవ జీర్ణ వ్యవస్థలో దోహదం చేస్తుంది ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం నోరు ఎంజైమ్లను విడుదల చేసింది నోటిలోని లాలా జలంలో కొన్ని ఎంజైమ్లు ఉన్నాయి అన్నవాహికలో ఎటువంటి ఎంజైమ్లు లేవు కనుక అన్నవాహిక ఎటువంటి రసాయనిక జీర్ణంలో దోహదం చేయదని చెప్పుకున్నాం కానీ జీర్ణాశయం పెప్సిన్ మరియు రెనిన్ అనే ఎంజైమ్లను విడుదల చేసింది ఆంత్ర మూలంలోని క్లోమం పెప్ అమైలేజ్ అనే ఎంజైమ్లు విడుదల చేసింది చిన్న ప్రేగులో పెప్ సుక్రేజ్ మాల్టేజ్ మరియు లాక్టేజ్ అనే ఎంజైమ్లు కానీ జీర్ణ వ్యవస్థలో ఎటువంటి ఎంజైమ్లను విడుదల చేయని భాగాలు రెండు ఒకటి అన్నవాహిక రెండు కాలేయం కానీ ఈ కాలేయం అనే భాగం ఎటువంటి ఎంజైమ్లను విడుదల చేయకుండా ఆహారం యొక్క రసాయనిక జీర్ణ ప్రక్రియలో దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైన గ్రంథి అతి ముఖ్యమైన అవయవం అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఎటువంటి ఎంజైమ్లను విడుదల చేయకుండా ఆహారం నాలుగు లంబికలతో నిర్మితమైనటువంటి మానవ శరీరంలోని కాలేయం నాలుగు లంబికలతో నిర్మితమైన మానవ శరీరంలోని కాలేయం ఆహార పదార్థాల యొక్క జీర్ణమునకు దోహదం చేస్తుంది ఎలా దోహదం చేస్తుంది అంటే దీనిలో సాధారణంగా నాలుగు రకాలైనటువంటి పదార్థాలు విడుదల చేస్తాయి విడుదల విడుదల కాబడతాయి బయలు లవణాలు మరియు బయలు వర్ణాలు బయలు లవణాలు మరియు బయలు వర్ణాలు బయలు లవణాలు సోడియం టారో కోలేట్ సోడియం టారో కోలేట్ నెంబర్ టూ సోడియం గ్లైకో కోలేట్ సోడియం గ్లైకో కోలేట్ బయలు వర్ణాలు బయలు రూబిన్ మరియు బయలు విరిడిన్ బయలు రూబిన్ మరియు బయలు విరిడిన్ బయలు లవణాలైనటువంటి సోడియం తారోకోలేట్ మరియు సోడియం గ్లైకోకోలేట్ బయలు వర్ణాలైనటువంటి బయలు రూబిన్ మరియు బయలు విరిటిన్ అనే నాలుగు పదార్థాల ద్వారా నాలుగు పదార్థాల ద్వారా ఆహారంలోని ఆహారం ద్వారా ప్రవేశించే క్రొవ్వులను చిలకరించబడుతుంది ఈ నాలుగు పదార్థాలు కాలేయం నుంచి విడుదల చేయబడతాయి నాలుగు పదార్థాలు సోడియం టారోకోలేట్ సోడియం గ్లైకోకోలేట్ బయలు రూబిన్ మరియు బయలు విరిటిన్ అనే పదార్థాలు కాలేయం నుంచి విడుదల చేయబడతాయి ఈ విడుదల కాబడినటువంటి పదార్థాలు సాధారణంగా క్రొవ్వులను చిలకరించడానికి దోహదం చేస్తాయి ఈ క్రొవ్వులను చిలకరించటానికి చిలకరించడానికి దోహదం చేస్తాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రొవ్వులను చిలకరించడానికి దోహదం చేసే నాలుగు పదార్థాలైనటువంటి బయలు రూబిన్ మరియు బయలు విరిటిన్ సోడియం టారోకోలేట్ మరియు సోడియం గ్లైకోకోలేట్ అంటే నాలుగు పదార్థాలు కాలేయం నుంచి విడుదల చేయబడతాయి నెక్స్ట్ అతి ముఖ్యమైనటువంటి విధులు మనం చూస్తే ఒక్కొక్క పనిని చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేస్తుంది కాలేయం మానవ శరీరంలో ఐదు వందలకు పైగా విధులను నిర్వర్తించే అవయవం అతి ముఖ్యమైనటువంటి అవయవం దేవ్ దేవుడు ప్రతి చోట ఉండలేడు కాబట్టి తల్లిని సృష్టించాడు దేవుడు ప్రతి ఒక్క మానవుడిలో ఉండలేడు కాబట్టి కాలేయాన్ని సృష్టించాడు అంత ముఖ్యమైనటువంటి అవయవం ఈ అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అవయవమైనటువంటి కాలేయానికి ఏమాత్రం ప్రమాదం సోకినా తనంతట తాను పునరుత్పాదక సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటుంది కానీ మద్యపానం హెపటైటిస్ మరియు అధిక మొత్తంలో క్రొవ్వులను తిన్ భుజించడం ద్వారా అధి అధిక అధిక మొత్తంలో క్రొవ్వులలో కరిగే విటమిన్లు అయినటువంటి ఏడిఈకే అనే విటమిన్లు భుజించడం ద్వారా సిర్రోసిస్ లేదా ఫ్యాటీ లివర్ అనే వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది సిర్రోసిస్ లేదా ఫ్యాటీ లివర్ అనే వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రోటీన్లకు సంబంధించి ఇది ఏ ఏ విధులను నిర్వర్తిస్తుంది ప్రోటీన్లకు సంబంధించి మన శరీరంలో విడుదలయ్యే దాదాపుగా అన్ని విష పదార్థాలు కాలేయమునకు చేరుతాయి అమోనియా నుండి యూరియా నుండి యూరిక్ ఆమ్లం నుండి మన శరీరంలో విడుదలయ్యే దాదాపుగా అన్ని విష పదార్థాలు ప్రోటీన్ల విచ్ఛిన్నం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి అమోనియా 
అమోనియా విచ్ఛిన్నం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి యూరియా యూరియా విచ్ఛిన్నం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి యూరిక్ ఆమ్లాలు కాలేయ కణాలలోకి ప్రవేశించి కాలేయంని నిర్వీర్యం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కాలేయం ఏం చేస్తుంది ఏర్పడినటువంటి అమోనియాను వెను వెంటనే యూరియాగా విషరహితమైనటువంటి పదార్థంగా మారుతుంది ఆ వలయాన్ని యూరియా వలయం అని అంటారు యూరియా వలయం దీనినే బోయే వలయం అని కూడా అని అంటారు ఆర్నితైన్ ఆర్జినైన్ వలయం అని కూడా అంటారు యూరియా వలయం లేదా ఆర్నితైన్ ఆర్జినైన్ అనే వలయం అంటే శరీరంలో యూరియాగా మారాలన్న యూరియా తిరిగి మరలా అమోనియాగా మారడానికి దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైన అవయవం కాలేయం అతి ముఖ్యమైన అవయవం కాలేయం ఇలా కాలేయంలోకి ఏర్పడినటువంటి విష పదార్థాలను నిర్వీర్యం చేయడానికి దోహదం చేస్తుంది రెండు మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం రక్త స్కందన విధానానికి దోహదం చేసే ప్రోటీన్లు ఫైబ్రినోజన్ మరియు ప్రోత్రాంబిన్ మరియు రక్తం శరీరంలో గడ్డగడ్డ రక్తం శరీరంలో గడ్డగట్టకుండా దోహదం చేసే కారకం హెపారిన్ ఈ రెండు విరుద్ధమైన పదార్థాలు కూడా కాలేయంలో రక్తం గడ్డగడ్డడానికి దోహదం చేసే కారకాలు రక్తం గడ్డగట్టకుండా ఉండడానికి దోహదం చేసే కారకాలు రెండు కాలేయం నుంచే ఉత్పత్తి అవుతాయి హెపారిన్ హెపారిన్ ఫైబ్రినోజన్ మరియు ప్రోత్రాంబిన్ అనే మూడు పదార్థాలు విడుదల మూడు పదార్థాలను విడుదల చేసే అవయవం కాలేయం ఈ విధంగా ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణ లేదా ప్రోటీన్ల యొక్క తయారీ మరియు విచ్ఛిన్నానికి దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైన అవయవం అతి ముఖ్యమైనటువంటి అవయవం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మలేరియా వ్యాధిలో ముందస్తుగా మానవ శరీరంలోని ఏ అవయవం ప్రభావితం అవుతుంది నథింగ్ బట్ కాలేయం మలేరియా వ్యాధి ప్రాణజీవి అయినటువంటి ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ కాలేయంను కాలేయంలోకి ఎవరి ద్వారా ప్రయాణిస్తుందంటే ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా ప్రయాణిస్తుంది ఇలా ప్రయాణించినటువంటి ఇది కాలేయంలో జరిగే ప్రోటీన్లకు సంబంధించినటువంటి విధులు పిండి పదార్థాలు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మానవుడు భుజించినటువంటి పిండి పదార్థాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి వంద గ్రాముల ప్రోటీన్లను లేదా కార్బోహైడ్రేట్లను లేదా పిండి పదార్థాలను భుజించాడు అనుకోండి అతనిలో ఎనభై శాతం పిండి పదార్థాలు వెను వెంటనే శక్తి కోరకు వినియోగించబడి ఇరవై శాతం పిండి పదార్థాలు నిల్వ రూపమైనటువంటి గ్లైకోజన్గా రూపాంతరం చెందుతాయి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మానవ శరీరంలో చక్కెరలు గ్లైకోజన్ రూపంలో నిల్వ చేయబడే అతి ముఖ్యమైనటువంటి అవయవం కాలేయం ఎస్ఎస్సిలో ఇలా ఇలాగే ఒక క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు మానవ శరీరంలో గ్లైకోజన్లు శరీరంలోని ఏ భాగంలో నిల్వ చేయబడతాయి నథింగ్ బట్టలు ఇవ్వారు ఎక్కడైనా సరే ఏ హార్మోన్లు అయినా సరే ఏ భాగం అయినటువంటి వాస్తవానికి చెప్పాలంటే మానవ శరీరంలో క్రొవ్వు గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్ గాను గ్లైకోజన్ గ్లూకోజ్ గాను మార్చడానికి దోహదం చేసే హార్మోన్లను విడుదల చేసే అవయవం వచ్చి క్లోమ కానీ గ్లూకోజ్ ఈ విడుదలైనటువంటి హార్మోన్లు ఈ భాగం నుంచి విడుదలైనటువంటి హార్మోన్లు కాలేయం దగ్గర ఉన్నటువంటి గ్లూకోజులను గ్లైకోజన్లు గాను శరీరానికి శక్తి అవసరమైనప్పుడు ఆ గ్లైకోజన్లను గ్లూకోజులుగా మార్చడానికి దోహదం చేసే అవయవం కాలేయం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్ గ్లూకోజ్ యొక్క నిల్వ రూపాన్ని గ్లైకోజన్ అని అంటారు గ్లూకోజ్ మోనోసైక్రైడ్ దాని యొక్క నిల్వ రూపం ఏంటిది గ్లైకోజన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి శాలరీ తీసుకుంటున్నారు శాలరీ ఇరవై వేల రూపాయల శాలరీ అన్ని పది రూపాయలు కట్టలు ఇస్తే తీసుకురావడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా అలాగే మన శరీరంలో మనం భుజించినటువంటి గ్లూకోజులు నిల్వ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమిస్తాయి అలా ఎక్కువ ప్రాంతం ఆక్రమించకుండా వెన వెంటనే ఉన్నటువంటివన్నీ శక్తినివ్వుగా మిగిలిన ఇరవై శాతం ఏం చేస్తాయంటే గ్లూకోజులు గ్లైకోజన్ రూపంలో ఒక సంక్షిప్త సంక్షిప్తమైన రూపంగా మారుతుంది ఎలాగైతే నువ్వు బ్యాంక్కి వెళ్ళి అన్ని పది రూపాయల కట్లను తీసుకొని ఇరవై వెయ్యి రూపాయలకు అయితే తీసి జేబులో ఎలా సింపుల్గా అయితే పెట్టుకుని వస్తావు అలాగే ఈ ప్రోటీన్ ఈ పిండి పదార్థాలు గ్లూకోజు తన యొక్క పాలీ రూపమైనటువంటి పాల్ గ్లైకోజన్గా కాలేయంలో నిల్వ చేయబడుతుంది ఏ హార్మోన్ అయినా లేకపోతే ఏ అవయవం విడుదల చేస్తుంది ఆ విడుదల చేసినటువంటి హార్మోన్ ఎక్కడ తన యొక్క ప్రభావాన్ని చూపుతుంది కాలేయం అంటే గ్లూకోజ్ తయారీకి గ్లైకోజన్ నుంచి గ్లైకోజన్ తయారీ గ్లూకోజ్ నుంచి 
కి దోహదం చేసే మానవ శరీరంలోని అతి ముఖ్యమైన అవయవం అతి ముఖ్యమైన అవయవం కాలేయం పిండి పదార్థాల యొక్క సంశ్లేషణ చూసాం ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణ చూసాం మరియు క్రొవ్వులు అసలు క్రొవ్వులను చిలకరించడానికి దోహదం చేసే అవయవమే కాలే కాలేయం ఒక వ్యక్తి చికెన్ లేదా జాండీస్ వ్యక్తితో బాధపడుతున్నాడు అంటే అతనిలోని ఏ భాగం విఫలమైనట్టు కాలేయం కనుక అతనికి ఏటు చికెన్ మాంసాహార పదార్థాలు చికెన్ లేదా మటన్ ఈ వ్యక్తులలో రాకుండా ఉండటానికి దోహదం చేసే ఎందువలన ఇవ్వరంటే దాదాపుగా కాలేయంలో కాలేయం విఫలం అవుతుంది ఎందువలన కాలేయం కాలేయం క్రొవ్వులను చిలకరించడానికి మరియు క్రొవ్వులలో కరిగే విటమిన్లు అయిన క్రొవ్వులలు కరిగే విటమిన్లు అయిన క్రొవ్వుల్లో కరిగే విటమిన్లు అయిన ఏ కమ డి కమ ఇ మరియు కే అనే విటమిన్లు ఏ డి ఇ మరియు కే అనే విటమిన్లు కాలేయంలో నిల్వ చేయబడతాయి దట్స్ వాట్ మనం కాలేయాన్ని భుజించడం ద్వారా విటమిన్ ఏ ఎందుకు లభిస్తుందంటే కాలేయంలో క్రొవ్వులు ఉంటాయి కనుక క్రొవ్వుల మీద ఆధారపడేటువంటి విటమిన్లు ఇది కాలేయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమికమైన సమాచారం దీనిలో మూడు విధానాలు ఉంటాయి చూడండి పిండి పదార్థాల యొక్క సంశ్లేషణకు గ్లూకోజెనిసిస్ గ్లైకోజెనిసిస్ గ్లూకోజెనిసిస్ గ్లైకోజెనిసిస్ గ్లూకోనియోజెనిసిస్ గ్లూకోనియోజెనిసిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్లూకోజెనిసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ గ్లూకోజెనిసిస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ ఎక్కడి నుంచి తయారవుతుంది గ్లైకోజెన్ నుండి జెనిసిస్ కొన్ని కొన్ని పదాలు ఈ సిలబస్ అయిపోయేలోపు కొన్ని పదాలు అర్థాలు మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుకో జెనిసిస్ ఉత్పత్తి లైసిస్ విచ్ఛిన్నం లైసిస్ విచ్ఛిన్నం జెన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ చర్యారహిత ఎంజైమ్ యొక్క పేరు ఫాజెస్ ఫాజెస్ వైరస్ ఫైటో వృక్షాలు ఫిలీ పరాగ సంపర్గం పరాగ సంపర్గం ఇలా ఒక్కొక్కటి ప్రతి ఒక్క పే పదాన్ని బట్టి మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు జెనిసిస్ అనగా గ్లూకోజ్ యొక్క ఉత్పత్తి జెనిసిస్ అనగా గ్లూకోజెనిసిస్ అనగా గ్లూకోజ్ యొక్క ఉత్పత్తి ఎవరి నుంచి గ్లైకోజెన్ నుంచి గ్లైకోజెనిసిస్ అనగా గ్లైకోజెన్ యొక్క ఉత్పత్తి ఎవరి నుంచి గ్లూకోజ్ నుంచి మరి గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అంటే అన్నీ అయిపోయినాయి గ్లూకోజ్ అయిపోయింది గ్లైకోజెన్ అయిపోయింది గ్లూకోజ్ మరియు గ్లైకోజెన్ అయిపోయినప్పుడు కొత్త పదార్థాలైనటువంటి పిన్ క్రొవ్వులు మరియు ప్రోటీన్ల నుండి గ్లూకోజ్ తయారీ నియో అంటే క్రొత్త నియోనెటల్ బేబీస్ అంటే అప్పుడే పుట్టినటువంటి శిశువు గ్లూకోజ్ను కొత్త పదార్థాలైనటువంటి క్రొవ్వులు మరియు ప్రోటీన్ల నుంచి తయారు చేసే విధానాన్ని గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అంటాం ఈ మూడు విధానాలు కూడా కాలేయంలోనే జరుగుతాయి మూడు విధానాలు కూడా కాలేయం దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఇండి దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ కాలేయంలో పిండి పదార్థాల యొక్క సంశ్లేషణ జరుగుతుంది ఏ ఏ విధానాల ద్వారా కాలేయంలో పిండి పదార్థాల యొక్క సంశ్లేషణ జరుగుతుంది గ్లూకోజెనిసిస్ గ్లైకోజెనిసిస్ మరియు గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అనే మూడు విధానాల ద్వారా కాలేయంలోకి ప్రవేశించే పిండి పదార్థాలను తదనంతర రూపాలుగా మార్చడం జరుగుతుంది ఇలా మారినటువంటి ఆహార పదార్థాలు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు కాలేయం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మానవ శరీరంలో జీర్ణాశయమేమో ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసింది మరి ఆంత్రమూలమేమో క్రొవ్వులను జీర్ణం చేసింది ఆంత్రమూలమేమో క్రొవ్వులను తరువాత మానవ శరీరంలో అతి పొడవైనటువంటి మానవ జీర్ణ వ్యవస్థలో అతి పొడవైన నిర్మాణమైన చిన్న ప్రయోగులోకి ఆహారం ప్రవేశిస్తుంది ప్రోటీన్ల యొక్క జీర్ణం పూర్తయింది క్రొవ్వుల యొక్క జీర్ణం పూర్తయింది తరువాత జీర్ణం కావాల్సినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి పదార్థం కార్బోహైడ్రేట్లు లేదా పిండి పదార్థాలు చిన్న ప్రేగుకు వచ్చేసరికి కార్బోహైడ్రేట్లు లేదా పిండి పదార్థాలు దాదాపుగా పాక్షికంగా జీర్ణం చేయబడతాయి కాళ్ళు చిన్న ప్రేగులకు వచ్చేసరికి వాటిలో మనకి డైసాకరైడ్ రూపంలో కనిపిస్తాయి మనకి ఇవి డైసాకరైడ్ల రూపంలో కనిపిస్తాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిన్న ప్రేగు మూడు భాగాలుగా కనిపిస్తుంది సివిల్ సర్వీసెస్లో ఇదే స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ చిన్న ప్రేగు యొక్క భాగాల ఆధారంగా అది ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల ఆధారంగా చిన్న ప్రేగును మూడు రకాలుగా చెప్పవచ్చు నెంబర్ వన్ ఆంత్రమూలం మరియు చిన్న ప్రేగు కలిసే భాగాన్ని ఆంత్రమూలపు చిన్న ప్రేగు అని అంటారు ఆంత్రమూలపు చిన్న ప్రేగు 
ఆంత్రమూలం మరియు చిన్న ప్రేగు కలిసే భాగాన్ని ఆంత్రమూలపు చిన్న ప్రేగుని చిన్న ప్రేగు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని జిజునం జిజునం అని అంటారు మరి చిన్న ప్రేగు మరియు పెద్ద ప్రేగు కలిసే భాగాన్ని ఈలియం అని అంటారు కోడ్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి డి జే ఐ డియోడినల్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ జజునం అండ్ ఈలియం డియోడినల్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ జజునం అండ్ ఈలియం అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఆన్సర్ చేయగలగలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఆంత్రమూలపు చిన్న ప్రేగు అంటే చిన్న ప్రేగు మరియు ఆంత్రమూలం కలిసే భాగాన్ని ఆంత్రమూలపు చిన్న ప్రేగు చిన్న ప్రేగు యొక్క అసలైన పొడవాటి నిర్మాణాన్ని జిజునం అని చిన్న ప్రేగు మరియు పెద్ద ప్రేగు కలిసే భాగాన్ని ఇల్లియం అని అంటారు మరి దీనిలో మూడు రకాలైనటువంటి డైసాకరైడ్లు ఉంటాయి మాల్టోస్ సుక్రోస్ మరియు ల్యాక్టోస్ అనే డైసాకరైడ్లు మాల్టోస్ అనే డైసాకరైడ్ గ్లూకోజ్ మరియు గ్లూకోజ్ అనే మోనోసాకరైడ్లుగా మాల్టేజ్ అనే ఇంజైమ్ సహాయంతో సుక్రోజ్ అనే డైసాకరైడ్ సుక్రేజ్ అనే ఇంజైమ్ సహాయంతో గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోజ్ గాను లాక్టోజ్ అనే డైసాకరైడ్ గ్లూకోజ్ మరియు గెలాక్టోస్ గ్లూకోజ్ మరియు గెలాక్టోజ్ అనే డై మోనోసాకరైడ్లుగా ఇవి డైసాకరైడ్లు ఇవి మోనోసాకరైడ్లు ఇది ఎంజైమ్ ఎంజైమ్ పేరెంట్ది లాక్టేజ్ అంటే డైసాకరైడ్ల యొక్క జీర్ణం దాదాపుగా జీ పిండి పదార్థాల యొక్క జీర్ణం దాదాపుగా పూర్తి అవుతుంది మరి అన్ని పదార్థాలు జీర్ణమైన తర్వాత ఏం జరగాలి శోషణ జరగాలి శోషణ జరగ అంటే ఆహారం జీర్ణమైనటువంటి ఆహారం యొక్క శోషణ జరిగే జీర్ణ వ్యవస్థలోని అతి ముఖ్యమైన భాగం చిన్న ప్రేగు పిండి పదార్థాలు జీర్ణమైనవి క్లొవ్వులు జీర్ణమైనవి ప్రోటీన్లు జీర్ణ జీర్ణమైన ఆహార పదార్థాలను సూచించుకునే జీర్ణ వ్యవస్థలోని అతి ముఖ్యమైన భాగం చిన్న ప్రేగు ఈ శోషణ జరిగే సమయంలో ఈ శోషణ జరిగే సమయంలో ఏ ఏ భాగాలు కన్ దీంట్లో కనిపిస్తాయి ఈ ఎంజైమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీర్ణమైపోయింది ఆహారం జీర్ణమైపోయింది చిన్న ప్రేగులో మనకి మన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిన్న ప్రేగులో సాధారణంగా మెలి తిరిగినటువంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి ఈ మెలి తిరిగినటువంటి వేలు వంటి నిర్మాణాలైనటువంటి సూక్ష్మ చూషకాల సహాయంతో జీర్ణమైన ఆహారం యొక్క శోషణ జరి జరుగుతుంది అంటే శోషణం ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది సూక్ష్మ చూషకాల సహాయంతో చిన్న ప్రేగులో ఉన్నటువంటి చిన్న ప్రేగులో ఉన్నటువంటి వేలు వంటి నిర్మాణాలైన చిన్న ప్రేగులో ఉన్నటువంటి వేలు వంటి నిర్మాణాలైన సూక్ష్మ చూషకాల సహాయంతో జీర్ణమైన ఆహారం యొక్క శోషణం జరుగుతుంది జీర్ణమైన ఆహారం యొక్క శోషణం జరుగుతుంది